大家好，我们继续来探讨敢见受扭力的问题。大家还记得我们在啊、呃、讲敢见受轴力的时候，我们有讲过哪些部分？一开始是从呃敢见受轴力的力分力分析开始，接着我们讲到，如果敢见它不是一个呃从头到尾一样的断面，而是有变断面的情况，或者是啊、呃、受不同的轴力的一个情况。接下来我们就是讲静不定的感见受轴力的问题。那在受扭力的部分，我们一样也会经历过这几个阶段。我们已经讲了呃扭力的一个力分析的问题，然后它内力外力的一个呃分布情形跟关系。然后我们也讲了，如果不是一个均匀扭力的一个情况，好，那或者是一个变断面的情况，那那种问题我们要怎么样来解决？所以。今天这一个呃影片呢，我们要讲的就是关于静不定的扭力的问题。我们要讲的是 statically indeterminate 的 torsional members。一样哈、哦，如果说它是一度静不定，我们就是要用呃一个变形协和式；如果它是两度静不定，那我们就要用两个变形协和式来解决它，呃，找到所有的未知数。OK。我们现在用这个例子来跟大家做说明，呃，这是一个管子，这个管子呢，你如果把它切开，它的断面呢，里面有某一种材料，然后外面呢是一个空心的管，好，就是里面一个实心的管，外面一个空心的管，两个部分来组成，然后在端部这个地方呢，有一个钢板，哈，有一个 r i c h p l a y 就是说它是，呃，一直等于无限大的，哈，那就是。呃，它不会本身你扭动它，它整块就是只能做钢体的运动，好，不会有其他的变形。所以呢，如果你在这样子的一个呃结构系统里面，在端部这边你去加一个 torsion， 加一个 torsion 给它，那呃这一根实心的棒子跟这个呃外面这个空心管，它当然就会受到扭矩，好，受到扭矩，那。因为一边是 fixed， 的所以到这一边的时候呢，里面那根管子跟外面那根管子，两根管子的总扭转角是一样的 ，OK。然后呢，如果我们把它从这边切开，然后我们看切出来这一块 r i c h p l a y 它的呃一个力平衡，那我们就会看到有一边是我外加的这个 torsion， 那有一个呢是中间那一个呃中间这一个管子实心管部分吃到的。有一部分是外面那个空心管所吃到的 torsion， OK？ 那根据力平衡，我们的 T 当然就是要等于 TT 加 TB， 所以呢，这是一个力平衡式。但是我们只有一条力平衡式，它没有办法让我们解 TT 跟 TB 两个未知数，所以这是一个嗯一度进不定的问题。我们有两个未知数，只有一个力平衡式，所以呢，我们必须要去找一条变形协和式。然后呢，这变形协和式，我们把它列出来之后，里面会用到 T T 跟 T B， 这样子我们才会有两条方程式来解两个未知数。OK， 好，所以呢，我们这是我们的呃力平衡式。那接着呢，我们知道我们变形协和要是什么？应该是里面那个管子，它从头到尾所受到的呃所所产生的这个扭转角，等于外面那个管子所产生的扭转角。OK。因为这个端部这一块板子本身是一个钢体 ，OK， 所以它之间不会有不会有说里面扭的比较少，外面扭的角度比较多的这种问题，没有，扭的角度都要一样。好，所以呢，里面那一根管子，里面那一根实心的圆杆，它的呃转角是多少？我们已经知道它的负担的呃扭矩是 T B， 所以我们就用 V 等于。呃 ，T L 除以 G J 这一个式子，然后就把呃 Phi B 跟呃 T B 的关系把它建立起来。那同样，外面那根杆子它吃到的扭矩是 T T， 所以我们也一样用这一个，好，用这个式子把 Phi T 跟 T T 的这个关系把它建立起来。那我们知道 Phi T 要等于 Phi B， 所以呢，也就是这一个部分要等于这一个部分。所以我们就有了我们关于 T T 还有 T B 的第二条式子，两条式子我们就可以去解两个未知数。所以我们用到两条式，一条是力平衡
，另外一条是变形协和，好，那这个是一个一度进不定的状况。再来，如果像是这样子的一个状况呢，就是如果呢 A 跟 C 这两端它是被封死的，然后这一根杆子本身是一个实心的圆杆，然后我们在呃一半的地方呢，就从 A 到 B 这个范围呢。加一个强度是 t 的 torsion， 好，强度是 t 的意思就是说，每单位强度它上面总共的那个扭矩是 t，OK，、okay? 所以这个小 t 它的单位是一个呃呃力量乘上距离再除以一个距离，好，这个才是它，这个是它的单位哈，就是每单位强度上面的扭矩是多少 ，OK， 所以呢，呃。这边会有几个未知数，会有两个未知数，哪两个未知数？一个呢，就是我们在 A 点墙壁施加给它的这一个呃扭矩这个反力哈，再来呢，就是呃在 C 点这个墙壁呢施加给它的一个反力。OK， 那大家记住哦，就是。我刚开始，我其实根本就不知道，我这样子画的时候，其实我已经先把我的分离体已经切出来了。我切的是什么？我切的是这一个。OK， 这是我的分离体。好，那我我只要去看加在我这个分离体上的外力就好了。那所以我在这边写这个 TA 的时候呢，你们要注意，就是说。我指的是墙壁作用在我的杆子上面的，好、哦、那个力量，这个扭矩，而不是我的，而不是我的这个杆子作用在墙壁上的这个扭矩哦，那个我不需要管，因为我的分离体是我的杆子。好，那所以我的这个杆子上的外力有 T A、T C 跟这个呃绿色的这个均匀分布的这个 torsion。那我们有 T A 跟 T C 两个未知数。OK， 两个未知数，但是呢，我们只会有一个力平衡式，那个力平衡式就是所有往这边的扭矩呢，要等于往这边的扭矩，对不对？好，所以我们写出来就会变成 T C 加上这个 T 乘上 L， 它要等于 T A。OK， 好，这就是我们的力平衡式。那大家要注意，就是说我其实是。一开始我根本就不知道 T A 跟 T C 的方向到底是朝哪边的，所以呢，这个是我假设出来的。但是我一旦假设好了，我就要按照我的假设去列式。这件事情我们已经讲过非常多遍了哈。那在这边也是一样的情况。所以一开始 T A 跟 T C 的方向是我假设的，但是我只要后面开始我都按照我的假设去列式，那我算出来，如果我一开始的假设是错误的。应该是相反的方向，那自动我算出来就会带一个符号在里面，所以就不用担心。好，所以我只有一条式子，我只有这一条式子，这个是我的力平衡式，但是我有 T A 跟 T C 两个未知数，那怎么办？所以我一定要来找一个变形协和式。那你知不知道要找什么变和变形协和式呢？在这边应该慢慢的要有一点呃判断的能力了哈。在这一题里面，我们要用的变形协和式就是从 A 到 C 这之间被我扭过之后，它的总整根二 L 长度的总扭转角是零。好，为什么是零？因为它两端根本就是被抓死了，被抓死了。所以我这样子去扭之后呢，你看到它从 A 开始走向 C 的过程里面，一定会扭出来，然后又开始被扭回去。OK。所以造成两端最后呢，两端的相对的扭转角是零，这个就是我们要用的变形协和。我们脑袋里面想的是变形，但是呢，我们试纸写出来里面就会含有 T A 跟 T C 在里面，那就可以成为我们的第二条试纸来解。好，所以我们现在变成说，我必须要求 A 跟 C 之间的相对扭转角，相对扭转角，那你一定会想到一个东西，就是。什么选的 T I L I， 然后 G J， 对不对？或者是，呃，我们前面的我们用的这个 D X， 好，这一些这些公式，对不对？这个就其实就会给我们这个力量跟转角之间的关系。好
。那我们看这个这个题目，你可以大致分成两段 ，A 到 B 之间呢，它我切开不同的地方。它其实它的脱选其实是内部看到的脱选会是一个 x 的函数，但是这一段呢，这一段是整根都会一样的，好，所以我可以先把 a b 的扭转角大概是多少算出来，然后再算 b c 的，然后两个加起来等于零。好，所以如果要算 a b 这一段的总扭转角是多少，我就必须要把我切开之后看到的这个 t of x 是多少，要把它写出来。所以呢，我就先切我这一块力平衡。OK， 我切出来之后，你看就图就在这边。好，切开我就会看到有一个这个呃扭扭矩的内力出来哈。然后呢，这个这一块本身要呃力平衡，所以呢，我们就可以用力平衡写出来，就是 summation t 要等于零，所以当然就是呃 t a b 就等于 t a。减掉 t of x， 或者是你可以写成 t a b 加上 t of x， 就所有往这边的等于所有往另外一边的扭矩，好，这条式子就有了。那这个就是我们要求的 t a b， 那我们就可以把等一下把这个 t a b 带进去这个积分式里面，好，我们就可以记出从 a 到 b 之间扭转角是多少。那再来是 b c 的扭转角是多少 ？OK， 那我们一样，我们就把它切开。切开，我们来看到这一块，这个是我们的呃分离体，我们把它拿到这边来。好，所以我的 T B C 就跟我的 T C 大小是一样的，从这个东西的力平衡就可以看得出来。好，我们现在有了这两个式子，再来就是要把 T 跟 V 之间的关系把它弄出来。好，所以在 A B 的部分，我们就是把这一个式子带进来，好，这个积分式。然后在 B、C 的部分呢，我们因为整根的 G 也一样 ，J 也一样，然后那个内部的这个扭矩的大小都是一个 constant， 所以我们直接带 T、L 除以 G、J 就可以了。然后呢，这两个加起来要等于零，所以呃，这一条式子是我们的力平衡式，然后这一条式子是我们的变形协和式，所以我们就有两条方程式结两个未知数。